påstand vil jeg gerne belyse. Og det er næsten det samme, som det, I har gjort. Så I kan næsten allerede, I ved det bare ikke. Så det gør nøjagtigt det samme, som I har gjort tidligere, hvor I har gjort det med funktionen 3x plus 5. Nu gør vi det bare med funktionen ax plus b. Det vil sige, at vi har ikke bestemt, hvad a og b er for nogle tal. Så vi sætter det ind i den oprindelige definition. f mærke af x er per definition. Det er en gælder altid. Det er det, vi forstår ved f mærke af x. Det er per definition grænseværdien, når h går mod 0. Af f's værdi i x plus h minus, minus f's værdi i x divideret med h. Det var den afleveringsopgave at, at vise, at det er rigtigt. Det var den afleveringsopgave, I optog at sende til mig. Øh, altså definitionen af, hvad forstår vi ved den afledte funktion. Nu kan vi så prøve at kigge betragte den her funktion f af x lige med ax plus b. Så vil vi smide den ind, og så se, hvad får vi ud. Hvad er f mærke af x, når f af x er lige med ax plus b? Og det vi gerne skulle indse, det er, at vi får ud mærke x er lige med a. Okay? Så vi går i gang her, ligesom vi har gjort nogle gange. Hvad er så f af x plus h? Okay, nu starter med, at jeg gerne vil skrive noget andet, i stedet for f af x plus h. Hvem kan hjælpe mig? Ja? Ja, nu kommer vi x plus h ind. Hvis vi kommer x ind, så siger maskinen funktionen, det der kommer ind, skal ganges med a, og vi skal lidt b til. Nu kommer der x plus h ind i maskinen, så at sige. a gange x plus h, a gange det der kommer ind, nu kommer der x plus h ind. a gange det der kommer ind, det er x plus h, der kommer ind. Ikke? Plus b. Funktionen siger, maskinen siger, tag det, der kommer ind. Det er det, vi skriver der med det grønne. Tag det, der kommer ind. Gang det med a og læg b til. Nu er det x plus h, der kommer ind i maskinen. x plus h skal derfor ganges med a. Og der skal lægges et b til. Så det der, jeg har streget ind med rød, det svarer til den anden f af x plus h er det samme som a gange x plus h plus b. Så står der her, at jeg skal trække noget fra, så jeg sætter et minus. f af x, hvad er f af x det samme som? Nu kigger jeg jo på funktionen f af x, som er kendetegnet ved, at det er den lineære funktion f af x. Så f af x er det samme som ax plus b. Det kan jeg så skrive her. Det svarer altså til den der del af det. f af x, den funktion vi undersøger nu, og vi har fundet en afledning til, er præcis funktionen ax plus b. Så har vi noget at arbejde videre med. a, nu vil vi gange ind i parentes, a gange x giver ja, ax, a gange h, det er sådan, til at læse, ax plus ah plus b, det svarer altså til det, der er rødt ovenover, nu har jeg gange ind i parentesen, minus, så hæver jeg den der minus parentes, så får jeg minus ax minus b, for når jeg hæver en minus parentes, så skifter fortegnet derinde, så det der, det svarer altså til det deroppe. Og igen, der skal de her som h. Så er der noget, der går ud med hinanden. Der står ax med en plus foran, og der står minus ax. Så den der går ud med den der. Der står plus b, og der står minus b. Den der går ud med den der. Så hvad er der tilbage? f mærke af x er lige med grænseværdien, når h går mod 0, af a h 
divideret med H. Det eneste led, der er tilbage i tælleren, det er A på. Nu kan jeg få kort min brøk. H går ud med H. Så der står altså grænseværdien. Når H går mod 0 af A. Og hvad er det det samme som? Jamen når H går mod 0, hvad sker der så med A? Jamen ingenting, der er slet ikke noget H med. Så det at H går mod 0, det har ingen konsekvenser. Så det har ingen betydning, at den der afstand, det viser jeg jo på tegningen, hvorfor det giver mening lige om lidt. Men at H går mod 0, det har simpelthen ingen praktisk betydning. Så det, der, det er bare det samme som A. Og hvad har vi så? F mærke x lige med noget, som er lige med noget, som er lige med noget, som er lige med A. Nu har vi så vist den sætning, vi gerne vil vise. Hver eneste gang, at nogen giver os en linjer funktion, så ved vi, at den afledte er lige med A værdi for den linjer funktion. Hældning for den linjer funktion. Det sidste, som vi sidder med og synes er lidt underligt, tror jeg, det er, det der H går mod 0, det har ingen betydning. Hvorfor har det ingen betydning? Nu snakkede jeg før om tangenter herovre. Vi blev enige om, at alle tangenter, sådan geometrisk, alle tangenter har samme hældning som linjen. Kan du huske det? Kan du prøve at lave en tilfældig sekant? En sekant, det er en linje, der går gennem to punkter. Hvad kendetegner en sekant? Hvilken hældning har sekanten? Det er også lidt af. Så man kan sige, at når alle sekanter allerede har samme hældning som funktionen, så det at lade h, det var afstanden mellem punkterne, og det at lade h gå mod 0, det ændrer jo ingenting. Fordi allerede sekanten har samme hældning som selve linjen, så har tangenten også samme hældning som linjen. Så operationen at lade h gå mod 0, den ændrer ikke på hældningen, for sekanten har samme hældning som tangenten. Det her det var to forskellige måder at bevise den her sætning på. Den algebraiske, herovre hvor man regner på det og bruger den oprindelige definition, det er til at stå her, og herovre kan man sige, at det er sådan en tegningsdefinition, hvor man sådan tegner sig frem til at lide på ens forståelse af, hvad et mærke er ikke for noget, nemlig hældningen for tangenten. Så er der en jo et spørgsmål. Ja? Det er også fordi, at tangenten det er også altid en linje, og så i kraft af, at det er en linjefunktion, så er det også altid faldet lige i. Jo, de ligger simpelthen ordentligt i hinanden, så derfor er et mærke er ikke så lige med det samme som hældningen for linjen. Jo, tak og gange. Hvad siger til det? Var det regel på Det kan man vælge at gøre, altså når man kommer til eksamen, hvis vi skal snakke eksamensrelevans, så er en af strategierne, det vil være at gøre de her to ting. Fortæl dem om, at det her det er sekanthældning, og grænseværdien på sekanten, det er tangenthældning. Hvis vi så tager ud på en linje af funktion, så kan man først tage en konkret, så gør det mere abstrakt og tegne det lidt, og sekanter og tangenter, og så viser man, at man har forstået begreberne, så kan man også udlede det rent algebraisk. Så har man i hvert fald brugt halvdelen af sin eksamenstid på noget.